Hi friends, good morning. So, this is the vacation point the next day. Uh, I'm going to go to a tip. I'm going to go to uh, gas trouble. I'm going to go to a wire. i to go to a wire. I'm going to go to a medicine. This is a medicine. That's why you can add a little bit of 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 a little that's <laughs> Okay, the chukupodilla So, I will call you medicine. I will call you honey. 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 Okay. Good morning. Yeah, in the dressy again now. Yeah, look at our cup. Bomb, bomb, madir cup. Da. Da, and the paste. Chapel, la, or the rest of it. Hmm. 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 Hey, freezer is This is the lake and chapter. 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 This is the lake and that's why I'm here. I'm here to organize this. I'm here to organize bedroom. I'm here to organize the bedroom. i I 
எனக்கு ஒரு வேலையும் ஓடல கட கட கடன்னு எல்லாமே பண்ணதில் ஆஃபீஸ் ரூம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கேலண்டர் இது வந்து அந்த கேலண்டர் ஒன்று வந்துச்சுல்ல அது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியோட கேலண்டர் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பென் ட்ரைவ் வந்தாயிட்டோம் அதெல்லாம் வச்சுட்டேன் இதில் வந்து இயர்ஃபோன் ஹெட்ஃபோன் வச்சுருக்கேன் அது கீழே வந்து சீப்பு அந்த ஐட்டம்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய எந்த இதை வந்து மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு நான் ஸோ நான் வந்து என்னோட அவார்டை வந்து இங்கே மேலே வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த புக் ஷெல்ஃபையும் ஃபுல்லாக அடுக்கி வச்சு நான் இதுவும் நல்லா குழம்பி போய் இருந்துச்சு ஸோ அதையும் நான் வந்து ஃபுல்லாக இப்போதைக்கு அடுக்கி வச்சுட்டேன் மேல் ஷெல்ஃப்லேயும் ஏன்னா புக்ஸ் வந்து ஓவராக பையில் போயிட்டே இருக்குது அதனால் மேல் இதையும் வந்து புக்ஸ் புக்ஸை வந்து அடுக்கி வைக்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய புக்ஸ் எல்லாம் மேலே அடுக்கி வச்சுட்டேன் மிச்சம் எல்லாம் இதில் வச்சுட்டேன் இப்போ நான் மாடிக்கு போகிறேன் மாடிக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து அங்கே தான் பயங்கர இதாகிட்டு இருக்குது அதை வந்து ஃபுல்லாக அடுக்கி வைக்கிறத நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து கிளீனிங் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுங்க அப்படின்னு அதனால் உங்கள் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு அதனால் மாடிக்கு போய் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரூமு இப்படி பார்த்துருக்கவே மாட்டிங்க நீங்கள் நான் உங்களுக்கு பிஃபோர் ஆஃப்டர் மட்டும்தான் கொடுப்பேன் க்ளீன் பண்ணுறது பெருசாக காணிப்பேனான்னு தெரியல இப்போ இந்த கபோர்ட் ஒன்றும் பரவாயில்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ நான் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வ்ளாகில் நான் உங்களுக்கு காணிக்க போகிற ரெசிபி வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து புட்டிங் ரெசிபி மாதிரி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டெலிஷியஸான ஒரு புட்டிங் இதுக்கு பேர் வந்து மில்க் அண்ட் ஜெல்லி புட்டிங்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்ட்ராபெரி புட்டிங் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து 
பேசிக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஜெல்லி கிறிஸ்டல் கடையில் கிடைக்கும்ல ரெடிமேட் பாக்கெட் அதில் ராஸ்பெரி ஃப்ளேவர் அந்த ரெட் கலர் இருக்கிறது மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ராபெரி கிடைக்கணும்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா எந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ஓகேயோ அது ஜெலட்டின் தேவை இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது வெஜ் ஜெலட்டின் நீங்கள் வந்து ஜெலட்டின் இல்லைனா சைனா கிராஸ் அது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மில்க் மேடு நம்ம கண்டன்ஸ்ட் மில்க் இருக்குல்ல அது அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஸ்ட்ராபெரி தேவை அது இப்போ தேவையில்லை அது கொஞ்சம் டைம் ஆகட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் எப்படி பண்ணணும்னா அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் வந்து இந்த ஜெலட்டினை மெல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சாஸ் பேனில் நம்ம வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜெலட்டின் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜெலட்டினை ப்ளூம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு அரை கப் போல் தண்ணி ஸோ இப்படி தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த ஜெலட்டின் வந்து ஹார்டாக இருக்கிறது வந்து சாஃப்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணும்போது இப்போ பண்ணக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி விட்டுட்டு இதை அடுப்பில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதுக்கு பேர் இந்த ஸ்டெப்புக்கு பேர் ப்ளூமிங் ஜெலட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜெலட்டின் நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருங்க சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு ஸோ அதுக்கிடையில் நம்ம வந்து பாலில் மில்க் மேடை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஒரு க கேன் மில்க் மேட் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கேன் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் ஸ்வீட்னஸ்க்கு தக்கன ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா வந்து பாலை வந்து மில்க் மேடில் வந்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சிடலாம் ஸோ இந்த டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் ஸ்வீட்னஸ் பத்தலை அப்படின்னா நான் ஒரு ஸோ ஹாஃப் லிட்டருக்கு வந்து ஒரு கேன் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பாலில் வந்து நான் மில்க் மேடை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அது பாலையும் டேஸ்ட் பண்ணேன் நல்லா ரிச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து இப்போ மைக்ரோவேவ் நீங்கள் வந்து இதை ஒரு க பாத்திரத்தில் ஊற்றி அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் கொதிக்க விடக்கூடாது ஓவராக பாயில் ஆகக்கூடாது பட் அப்படி ஹீட் ஆகி வரணும் கொஞ்சம் நல்லா ஹாட் ஆகணும் ஸோ நான் மைக்ரோவேவில் இதை வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் வச்சேன்னா சரியாக இருக்கும் பட் நீங்கள் நார்மல் இதிலே பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இதை மைக்ரோவேவில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வரேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஜெலட்டின் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதை நான் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ண போகிறேன் ஹீட் பண்ணி அதை அப்படியே உருகும் உருகுனதுக்கப்புறம் நான் கொண்டு வரேன் பால் ஹாட் ஆகிடுச்சு நல்ல ஹாட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஜெலட்டினை பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மெல்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒன்றா ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட மிக் மில்க்கு இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஓகே இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த டிஷ்ஷில் எந்த பேனில் நீங்கள் செட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை லைட்டாக ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து நீங்கள் லேயர் லேயராக பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இதை ஒரே லேயராக ஊற்றிட்டு மேலே ஜெல்லி லேயர் கூட பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி லேயர் லேயராக எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ ரெண்டு லேயர் நான் மொத்தம் நாலு லேயருக்கு இது பண்ண போகிறேன் அதனால் இதில் பாதியே நான் இதில் விட போகிறேன் நான் சிந்து ஸோ நான் பாதி ஊற்றிட்டேன் மிச்ச பாதி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இது செட் ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இந்த ஜெல்லி பேக்கெட் விட போகிறோம் அதையும் விட்டுட்டு அடுத்து இந்த பாலை விட போகிறோம் ஸோ அதனால் இப்போ இதை நான் ஃப்ரீசரில் தூக்கி வைக்க போகிறேன் ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா செட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஃப்ரீசரில் வந்து ஒரு அரை மணிக்கூர் மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் செட் ஆயிரும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஃப்ரீசரில் வச்சு செட் ஆனோன்னா எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ ஃப்ரீசரில் நாங்கள் வச்சுருக்கிற அந்த புட்டிங் செட் ஆகிற டைமில் நம்ம இப்போ ஜெல்லி இது ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஜெல்லி வந்து பாக்கெட்டில் எப்படி இருக்கோ அப்படி ரெடி பண்ணோம் ஆனால் உங்களுக்கு முக்கால்வாசி இதில் வந்து ஒன்று அர ஐநூறு எம்எல் இல்லைனா அறநூறு எம்எல் தண்ணி விட சொல்லியிருப்பாங்க பட் நம்ம இதுக்கு வந்து அதில் பாதி தான் விட போகிறோம் அதாவது ஒரு கப் தண்ணி தான் விட போகிறோம் ஸோ ஒரு பேக்கெட் ஜெல்லிக்கும் ஒரு கப் ஹாட் வாட்டர் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ என்னோட ஜெல்லி பேக்கெட்டில் ரெண்டு உள்ள சாஷே இருந்துச்சு ரெண்டுத்தையும்
நீங்க வந்து கொதிக்க கொதிக்க ஹாட் வாட்டர் தேவை ஸோ நான் அங்கே கெட்டிலில் வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு கப் ஹாட் வாட்டர் வந்து இந்த ஜெல்லியில் நான் விட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்மளோட ஹாட் வாட்டர் கொதிச்சாச்சு ஸோ டூ ஃபார்ட்டி எம்எல் ஓகே ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு அந்த ஜெல்லியில் உள்ள எல்லாமே நல்லா கரைகிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுருங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி ரெண்டு பேக்கெட் ஜெல்லி தேவை ஆனால் என்கிட்ட வந்து இப்போ தான் எனக்கு வந்து ரெசிபி ஏன்னா இது வந்து ஒரே லேயருக்கு மட்டும்தான் வரும் சென்ட்ரல் லேயருக்கு மட்டும்தான் வரும் ஸோ இதை ரெண்டு லேயராக நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியாது இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சது இது ரெண்டு பேக்கெட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாதி பாதி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா இதை ஊற்றிட்டு அந்த பால் லேயருக்கு மேலே இதை ஊற்றுவோம் திருப்பி அந்த பால் செட் ஆனோன்னா பால் லேயரை ஊற்றுவோம் திருப்பியும் இதே ஊற்றணும் ஜெல்லி ஸோ என்கிட்ட ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் நான் என்கிட்ட ஏன்னா இன்னொரு ஃப்ளேவர் ஜெல்லி இருக்குது மேங்கோ ஃப்ளேவர் அதனால் நான் இதுவும் ரெடி பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இப்போ தான் ஆக்சுவலி ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் மேங்கோ லேயர் பண்ணிவிட்டு சென்ட் இது க பால் லே அந்த மில்க் லேயருக்கு அப்புறம் இந்த மேங்கோ ஊற்றிட்டு கடைசி டாப் லேயர் நான் இந்த ஸ்ட்ராபெரி விட போகிறேன் ஸோ இதுக்கும் ஒரு கப் தண்ணி நீங்கள் எத்தனை லேயர் என்ன ஃப்ளேவர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஐடியா தான் இதுக்கு பேர் வந்து லேயர்டு பார்ட்டிக்கெல்லாம் லேயர்டு ஜெல்லி டெசர்ட்டு இது நீங்கள் பார்ட்டிக்கெல்லாம் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மெயினாக வந்து கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா கலர் கலராக இருக்கும் சின்ன சின்ன புட்டிங் மாதிரி இருக்கும் ஃபிங்கர் ஜெலோன்னு சொல்லுவாங்க இதை ஓகே நான் ரெண்டு ஜெல்லி ரெடி பண்ணிட்டேன் சே எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நான் ரெட்டுலேயே ரெண்டனும் வாங்கியிருப்பேன் அது பார்க்க இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இருக்கும் சரி ஓகே என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுவும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு தான் முக்கியம் ஃபைனலாக ஸோ அந்த மேங்கோ ஜெல்லியும் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இதில் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டெல்லி செட்டாக செட்டாக நம்ம ஊற்றுறது தான் பேலன்ஸு ஸோ நம்மளோட மூணும் ரெடி ஆகிடுச்சு அது அப்படி இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ தான் இந்த மில்க் புட்டிங்கை ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்தேன் இங்கே பாருங்கள் செட் ஆகிடுச்சு நல்லா இதில் வந்து நம்ம நம்மளோட ஜெல்லி மிக்சர் இருக்குல்ல அதை ஊற்றிடலாம் ஸோ ஒரு பேக்கெட் ஜெல்லி ஒரு லேயருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பேஸ் பார்த்தீங்கல்ல ஏன்னா ஒரு பேக்கெட் ஜெல்லி நீங்கள் போடல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த திக்னஸ் கொஞ்சம் லேயர் கிடைக்காது அதனால் ஸோ இப்போ திருப்பி இதை ஃப்ரீசரில் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சிட போகிறேன் அது மேலே உள்ள ஜெல்லி வந்து செட் ஆகிடுச்சு இப்படி அமைக்கி பார்த்தீங்கன்னா செட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் மேலே மறுபடியும் அந்த ஒயிட் லேயர் விட போகிறேன் ஸோ ஒயிட் லேயர் விட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ ம நான் வந்து மறுபடியும் இதை ஃப்ரீசரில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த டெசர்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொறுமை தான் நீங்கள் வந்து எத்தனை லேயர்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதே இதை வந்து ரெண்டாட்டு டிவைட் பண்ணி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கலர் கலர் ஜெல்லி யூஸ் பண்ணி லேயர் லேயராக டூ ஊற்றி செட் பண்ணி செட் பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பொறுமையை பொறுத்து நீங்கள் எத்தனை லேயர்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி நாலு தான் ஸோ இது செட் ஆனோன்னே அந்த ரெட் கலரை மேலே ஊற்றிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இப்போ அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை இது ஃப்ரீசரில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போல் வைக்க போகிறேன் மேலே செட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஜெல்லி செய்யும்போது நோட் பண்ணது என்னென்னா சில ஜெல்லி வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே செட் ஆகிடுது அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஏர்லியாக செஞ்சிங்கன்னா அது செட் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் டைம் விட்டு அதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப் இருக்கும்போது செய்யுங்க ஸோ இந்த ஜெல்லி டாப் லேயரில் நான் வந்து ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதனால் இந்த ஸ்ட்ராபெரியை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இது ஆப்ஷனல் தான் இது தேவையில்லை பட் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நான் வந்து இந்த டாப் லேயரில் போட்டுட்டேன் இப்போ இதை வந்து நான் எடுத்து அந்த இதில் ஊற்றிட போகிறேன் நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ நான் இதை எடுத்துட்டேன் இது வந்து டாப் லேயரும் செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஃபைனல் நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த லேயரை மேலே ஊற்றிடலாம்
ஸோ ஆக்சுவலி என்னோடய ஜெல்லி வந்து கொஞ்சம் செட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இனி நான் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஓவர் நைட் வச்சிட போகிறேன் இந்த டோட்டல் இதை வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு லிட்டு போட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஓவர் நைட் நைட் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோடய இந்த டிஷ்ஷுக்கே ஒரு லிட்டு உண்டு ஸோ இதை போட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நான் நெக்ஸ்ட் டே கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருக்கேன் மேலே தான் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா ஹார்ட் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம நான் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க ஸோ புட்டிங் எடுத்தாச்சு இது வந்து ஒன் டே ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஒழுங்கும்போது <laughs> பட் எனக்கு அது வந்து கொஞ்சம் கிழுதுலுன்னு ஆயிட்டு செட்டாக கொஞ்சம் திக் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏர்லியாக பண்ணி வச்சதுனால திக் ஆகிடுச்சு அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே செட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்ததுனால ஊற்றுனதுனால எனக்கு அந்தளவுக்கு ஈவனாக இல்லை ஸோ இந்த லேயரை பாருங்கள் இது நல்ல நீட்டாக மேலே வந்து ஓரளவுக்கு செட் ஆகிருக்கு ஸோ சூப்பராக வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இப்படி தான் அந்த புட்டிங் வந்துச்சு நீங்கள் இதையும் இன்னும் ஹாஃப் ஆட்டு கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக பார்ட்டி அந்த மாதிரி வைக்கிறீங்க கிட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பர்த்டே பார்ட்டி அந்த மாதிரினா சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ குட்டீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன சின்ன பவுலில் கூட நீங்கள் ஊற்றி வச்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து லேயர்ட் ஃபிங்கர் ஜெல்லோ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டாப் லேயர் மட்டும் அழகாக நான் ஊற்றி இருந்தேன்னா சூப்பராக செட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஒரே ஒரு இது தான் பட் ஓகே நாட் பேட் நல்லா தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்பாவும் பிள்ளையும் இருந்து பெயிண்டிங் வேலை நடந்துட்டு இருக்கு அப்பா இதுதான் அப்பா கடமை எல்லாம்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் ரூமும் க்ளீன் இது எல்லாமே மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போக திங்ஸ் இன்னும் மாடியை க்ளீன் பண்ணல ஸோ இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணிடணும்னு நினச்சேன் பட் பண்ண முடியல அதனால் நான் நாளைக்கு தான் இன்னும் க்ளீனிங்கு ஆனால் வந்து இந்த இடத்த எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் இது எல்லாமே கிளட்டர்டாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இதில் மேலே டார்ச் லைட் அந்த மாதிரி எசென்ஷியல்லாம் இருக்குது இதுலேயும் இந்த ரெண்டு பேஸ்கெட்டில் வந்து கேண்டில்ஸ் எல்லாத்தையும் அடிக்க வச்சுட்டேன் மெயினாக ஆர்கனைஸ் பண்ண இது வந்து இது என்னோடய கேமரா ட்ராயர் லைட்டு போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ என்னோடய கேமரா ட்ராயர் தான் ரொம்ப குழஞ்சிருந்துச்சு ஸோ இந்த ட்ரே எல்லாத்தையும் எடுத்து கேமராவுக்கு தேவையான அந்த ட்ரைபோர்டுக்குள்ளதெல்லாம் இதில் வச்சுட்டேன் என்னோடய கேமரா எல்லாத்தையும் இதில் வச்சுட்டேன் சார்ஜர் எல்லாத்தையும் இதில் வச்சுட்டேன் அப்படி இந்த ஏரியாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணேன் வேறு இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணேனா இந்த டாப் ட்ராயரும் குழஞ்சிருந்துச்சு அதனால் இந்த டாப் ட்ராயரையும் அடிக்க வச்சுட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி கீழே உள்ள வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் இனி வந்து மாடியில் உள்ளது மெயினாக நாளைக்கு தான் எடுப்பேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வ்ளாகில் வந்து ரெசிபி ஆட் பண்ணுங்கிறதுக்காக அந்த குட்டிங் பண்ணல ஸோ அதனால தான் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ நாளைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு மாடி க்ளீன் பண்ணும்போது நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பா